আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি এসিটিভির বিশেষ আয়োজন সারাং ভিজুয়ালস ইলেকশন ডিবেটে আমরা এই অনুষ্ঠানে মূলত বাছাই করা কিছু আসন নিয়ে আলোচনা করব সেসব আসনের বাস্তবতা সেসব আসনে যারা সংসদ সদস্য আছেন বা আগামীতে সংসদ সদস্য হতে চান তাদের সাথে আমরা আলোচনা করব আমরা জানি যে দু সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দ্বাদশ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আমরা আসনভিত্তিক এই আলোচনায় আজকে মূলত আলোচনা করব ময়মনসিংহ আট আসন নিয়ে যেটি ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের একটু ইতিহাস সংক্ষেপে একটু জেনে নেই এ পর্যন্ত যে দশটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে তিনবার আওয়ামী লীগের প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন দুবার বিএনপির প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন এবং পাঁচবার জাতীয় পার্টির প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন বর্তমানে যিনি এই আসনের সংসদ সদস্য তিনিও জাতীয় পার্টির জনাব ফখরুল ইমাম তিনি আমাদের সাথে আছেন স্টুডিওতে এছাড়াও আমাদের সাথে আছেন আওয়ামী লীগের ময়মসিংহ জেলা এবং ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার নেতা জনাব অ্যাডভোকেট শাহ মঞ্জুর হক আপনার দুজনকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা মূলত আলোচনার ধরনটা এভাবে ঠিক করেছি যে আমরা বিষয়ভিত্তিক আলোচনার জন্য একজন অতিথিকে ডাকব তিনি তার বক্তব্য দেবেন নানা প্রশ্নের জবাব দেবেন এবং এরপরে আরেকজন অতিথি এসে তার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কিছু বলতে পারেন এর বাইরে ওই নির্দিষ্ট আসন নিয়ে আমার যেসব প্রশ্ন আছে জনগণ যেসব বিষয় জানতে চায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমি শুরুতে আমন্ত্রণ জানাতে চাই জনাব ফখরুল ইমাম জাতীয় পার্টির তিনবারের সংসদ সদস্য এখনও তিনি সংসদ সদস্য আছেন তিনি গত দুই মেয়াদে টানা দশ বছর ওই আসনের জাতীয় সংসদের সদস্য হিসাবে একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে কি ভূমিকা রেখেছেন এবং এবার তিনি কি করতে চান তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কি হবে জনগণের জন্য তার কি বার্তা থাকবে এরকম নানান দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা চেষ্টা করব গোটা আলোচনাটি এই ময়মেসিং আট আসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে নিশ্চয়ই জাতীয় সংসদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নির্বাচন সেই নির্বাচন সেই নির্বাচনের প্রার্থিতা নিয়ে কথা বললে নিশ্চয়ই জাতীয় রাজনীতির বিষয়গুলো আসবে কিন্তু প্রতিদিন প্রতিনিয়ত জাতীয় রাজনীতি নিয়ে আমরা যে সব আলোচনা বিতর্ক শুনি আমরা সেদিকে যাব না আমরা আসদ ভিত্তিক আলোচনা করতে চাই আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জনাব ফখরুল ইমাম আপনাকে পরে আমি আসার জন্য আমি শুরুতে আপনার কাছে যেটি জানতে চাইব আপনার আসনটি অনেকবারই আপনার দলের আপনার দলের প্রার্থীর অনুকূলে গেছে তারা বিজয়ী হয়েছেন যে হিসেবটা আমি দিচ্ছিলাম যে দশবারের মধ্যে পাঁচবারই এর রহস্য কি সেখানকার জনগণ বা যারা ভোট দেন যারা সমর্থন করেন তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস নাকি যারা এই পর্যন্ত আপনাদের দলের প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন তাদের ভূমিকা আর আপনি তিনবার নির্বাচিত হয়েছেন দুবার টানা আছেন এই শক্ত অবস্থানের রহস্যটা কি ধন্যবাদ আপনাকে যারা শুনছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর আমার সঙ্গে আওয়ামী লীগের একজন প্রখ্যাত আইনজীবী আছেন শাহ মঞ্জুর হক তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ব্যাপারগুলো হলো যে আপনি জানেন দশটা নির্বাচন হয়েছে এগারোটাই নির্বাচন হয়েছে স্বাধীনতার পরে যে নির্বাচনটা হয় বাহাত্তরের গণপরিষদ ছিল তারপরে আপনার কনস্টিটিউশন হওয়ার পরে তিয়াত্তরের নির্বাচন হয় ফার্স্ট ফার্স্ট নির্বাচন তিয়াত্তরে আওয়ামী লীগ ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি হয়েছে তিয়াত্তরের নির্বাচনের মাঝখানে পঁচাত্তর আপনি জানেন সেখানে একটা সহিংস ঘটনা ঘটেছিল যেটা আমরা কেউ আশা করি নাই সেই ঘটনার পরে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় ছেড়ে দিতে হয়েছিল সেই প্রেক্ষিতে তখন বিএনপি ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ তো আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কিন্তু স্বাধীনতা এসেছিল এই দেশে এখন বিএনপি আসার পর বিএনপির আপনি জানেন বিএনপির প্রধান ছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান উনিও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন যে কোনো কারণেই হোক বিএনপি আসে সরকারে এবং তারা সরকারে থাক থাকতে সেভেন্টি নাইন পর্যন্ত তারা প্রথম টার্মটা থাকে থাকার পর 
যে থার্ড নির্বাচনটা হয় সেটা হলো ছিয়াশি সালে এর মধ্যে মানে এই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার জন্যে আমাদের দলের প্রধান জেনারেল ইরশাদ তখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন ক্ষমতার পর থেকেই উনি দেশটাকে মানে একটা নৈতি আর আদর্শের মধ্যে উনি দেশটা পরিচালনা করা আরম্ভ করেন উনি ক্ষমতে গিয়েছিলেন বিরাশি সালে বিরাশি সাল থেকেই এবং চৌরাশি সালে সামরিক বিরাশি তিরাশি সালের সাথে সামরিক শাসন আইন জারি হয় এবং ছিয়াশি সালে আমরা প্রথম নির্বাচন করি কিন্তু জাতীয় নির্বাচন এটা থার্ড তৃতীয় পার্লামেন্ট নির্বাচন আর জাতীয় পার্টির জন্য প্রথম নির্বাচন ছিয়াশি সালে এবং ছিয়াশি সালের নির্বাচনের মাধ্যমেই কিন্তু দেশে গণতন্ত্র আবার ফিরে আসে যেটা এতদিন ছিল না গণতন্ত্র ছিল না সুতরাং বিভিন্ন কারণে এই বিরাশি সাল থেকে আপনার ছিয়াশি সাল এবং ছিয়াশি সাল থেকে পরবর্তী পর্যায়ে নব্বই সাল পর্যন্ত আমাদের এরশাদ সরকারের যে আপনার উন্নয়নের চিত্র এবং মানুষের খুব কাছে যাওয়ার মানুষের কল্যাণের জন্যে যেসব কাজ করেছেন সেটারই ভিত্তি হলো আমাদের বিভিন্ন কারণে নব্বইতে আমরা আবার ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু আপনার একটা খেয়াল রাখতে হবে নব্বইয়ের আন্দোলনের পরে আমরা ক্ষমতা ছেড়ে দিলাম ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার পরে আপনি জানেন সখন তিন দলের ঐক্য জোট হয়েছিল আমাদের বিরুদ্ধে এরশাদের বিরুদ্ধে এই অবস্থায় আমাদের লেভেল প্লেয়িং ফেল্ড ছিল না তখন সেই অবস্থায় জাতীয় পার্টি একানব্বইয়ের নির্বাচনে একানব্বইয়ের নির্বাচনে পঁয়ত্রিশটা সিট পেয়েছিল তার মধ্যে এককভাবে পাঁচটা নির্বাচ পাঁচটা সিটে জিতেছিলেন আমাদের ঈশ্বর সাহেব ওই পঁয়ত্রিশটার মধ্যে একটা সিট ছিল ঈশ্বরগঞ্জ একানব্বইতে ছিয়ানব্বই সালে কম্পিটিশন হয়েছে আমরা মাত্র আটশো ভোটে হেরেছি এইট হান্ড্রেড ভোটে হেরেছি তো সুতরাং এটাকে আমি বলবো যে অ্যাট পার এটাতে আমরা যথেষ্ট ফাইট করেছি যে আইন প্রণেতা হলেও আমাদের একটা দায়িত্ব থেকে যায় এলাকার প্রতি দায়িত্বটা কি দায়িত্ব থেকে যায় মানুষজনের কিভাবে ভালো থাকবে সেই দিকে দেখা দায়িত্ব জায়গায় উন্নয়ন উন্নয়ন একটা বড় জায়গা এটা দখল করে সেই জায়গাটা কেমন উন্নয়ন হয় সেটা দায়িত্ব দেখা তো সরকারের তো অনেক পলিসি আছে আমরা কিন্তু ডাইরেক্টলি ইমপ্লিমেন্ট হয় নাই আপনি জানেন উপজেলা পরিষদ একটা উপজেলা পরিষদ আছে যেটা হলো স্থানীয় সরকার বলি আমাকে এটাও কিন্তু আমাদের উদ্ভাবন এরশাদ সাহেবই প্রথম উপজেলা সিস্টেম এখানে চালু করেছিলেন কিন্তু আমাদের সময় যে উপজেলাটা ছিল সেরকম নাই এখন অনেক পাওয়ার কমিয়ে দিয়েছে জনপ্রতিনিধির পাওয়ারটা এখন কম অনেক উপজেলা আছে সেখানে আমাদেরকে উপদেষ্টা করা হয়েছে তো ওই উপদেষ্টা হিসাবে আমরা সেখানে পরামর্শ দিই আমার এখানে পাঁচশো তেরো কিলোমিটার রাস্তা আছে ফাইভ হান্ড্রেড থার্টিন কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা এই পর্যন্ত এই এই আমাদের কিছুদিন আগে মেলা হয়েছিল উন্নয়নের মেলা সেখানে এই পর্যন্ত গত দশ বছরে দুইশো পঁচপান্ন কিলোমিটার আমার সময় পাকা হয়েছে দুই হাজার তিনটা ব্রিজ হয়েছে দুই হাজার বাইশশো ব্রিজ হয়েছে বিরোধী দলের একটা সুবিধা হলো যে আপনি পার্লামেন্টে কথা অনেক বেশি বলা যায় আমরা প্রত্যেকটা বিলের মধ্যে অংশগ্রহণ করি আমরা পয়েন্ট অফ অর্ডারে কথা বলি আমরা রাজনৈতিক সমস্যাগুলো উঠে তুলে ধরি আমাদের এলাকার কথা বলি সুতরাং আমরা কোনো সময়ই এই দায়িত্ব অবহেলা করি না আমরা দুইবারই কিন্তু দুটা টার্মে কিন্তু আওয়ামী লীগ ছিল সরকারে আমরা যদি বিরোধী ছিলাম আমি ওখানে এমপি ছিলাম কিন্তু আমার সৌভাগ্য যে সরকার আমার এলাকার জন্যে কোনো রকম বাধা সৃষ্টি করে নাই আমি লক্ষ্য করেছি সরকার প্রত্যেকটা উপজেলাতেই একইভাবে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্র দিয়েছেন উনি তারপরও ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমি কিছু কাজ করেছি স্বাভাবিক ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু কাজ করেছি যেগুলো আপনার খুবই দরকার ছিল যেমন রাস্তাঘাট করেছে একটা ওখানে ইকোনমিক জোন আমি করেছি মামির সঙ্গে একটাই ইকোনমিক জোন সেটা ঈশ্বরগঞ্জে আপনার একটা দুইটা বড় রাস্তা হয়েছে যেমন রোড অ্যান্ড হাইওয়েজের একটা রাস্তা হয়েছে আঠেরো বাড়ি থেকে সোহাগি হয়ে আরম্ভ করে ঈশ্বরগঞ্জ এটা অনেক বড় রাস্তা তিরিশ ফিট রাস্তা আরেকটা রাস্তা হয়েছে আপনার ওই নেত্রকোনার থেকে গরিপুর হয়ে আপনার ঈশ্বরগঞ্জে লেগেছে আমার এলাকায় আপনার ভোট দেওয়ার মধ্যে কোনো প্রবলেম নেই আমার এলাকায় এমন কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হবে না বা হয় নাই গত দশ বছরে যে মানুষ ভয়ের চোটে নির্বাচন কেন্দ্রে যাবে না সেটা নয় সেটা একদম শ্রান্ত আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুব ভালো আছে এবং আমার দেশের মানুষ আমার অঞ্চলের মানুষ নির্বাচনমুখী মানে নির্বাচন আসলে তারা তাদের ভোটটা দিতে চায় এবং তাই নির্বাচনের মাধ্যমে 
তারা একটা জনপ্রতিনিধি ঠিক করতে চায় সেটা আমার বেলায় বলছি না তাদের নির্বাচনের মাধ্যমে যে যাকে পছন্দ করবে সেটা দেওয়ার স্কোপ কিন্তু আমার ঈশ্বরগঞ্জে আছে জি জনাব ফখরুল ইমাম আপনাকে আপাতত ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই পর্যায়ে আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নেব এখন বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা আওয়ামী লীগ নেতা এবং সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট শাহ মনজুরুল হক আপনার বক্তব্য শুনব জনাব ফখরুল ইমামের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এবং নিশ্চয়ই তার বাইরেও আমাদের কিছু জানা থাকবে সেই বিষয়গুলো আশা করছি বিরতির পরও আপনাদেরকে সাথে পাব আপনারা দেখছেন ইলেকশন ডিবেট এ সি টিভিতে আমরা আজকে কথা বলছি ময়মনসিংহ আট আসনের আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির দুজন নেতার সাথে বিরতির পরে আমরা এখন বলেছিলাম শুনব আওয়ামী লীগের নেতা এবং সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট জনাব শাহ মঞ্জুরুল হককে জনাব শাহ মঞ্জুরুল হক আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ডায়াসে আপনি নিশ্চয়ই জনাব ফখরুল ইমামের বক্তব্য শুনেছেন তিনি টানা দশ বছর এর আগেও আর একবার ছিলেন জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে এলাকার জন্য যেসব কাজ করেছেন এবং যা কিছু করতে চান এবং এবারে নির্বাচনে জনগণের উদ্দেশ্যে অনেক বার্তা দিয়েছেন অনেকগুলো বিষয় এখানে এসেছে এবারে নির্বাচনে আপনি যদি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হওয়ার মনোনয়ন পান সেই ক্ষেত্রে যা কিছু তিনি অর্জন করেছেন তার চেয়ে বেশি কিছু করার চেষ্টা নিশ্চয়ই আপনি করবেন আমি শুরুতে আপনার কাছে পরিকল্পনাটা শুনতে চাই দলীয় মনোনয়ন পেলে ময়মসিংহ আট আসনের ভোটারদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চান কেন জনাব ফখরুল ইমামকে বাদ দিয়ে আপনাকে ভোট দেবে আমি প্রথমে এস টিভি কেউ ধন্যবাদ জানাই এরকম একটা ইলেকশান ডিবেট আয়োজন করার জন্য ইলেকশানের আগে যেটা আমাদের দেশে খুব কম হয় তো বাইরের স্টাইলে আপনারা করেছেন ধন্যবাদ এই জন্য এবং ধন্যবাদ জানাই আমার সহ আলোচক আমাদের ঈশ্বরগঞ্জ এলাকার পার্লামেন্টারিয়ান বিশেষ করে ওনার অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে একটা সুনাম রয়েছে এবং খুব সজ্জন ব্যক্তি এবং এলাকায়ও অ্যাজ এ পার্লামেন্টারিয়ান অ্যাজ এ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ওনার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে উনি ভালো কাজ করেছেন সেই সাথে যে ইস্যুগুলি আসছে যে ঈশ্বরগঞ্জের উন্নয়নের জন্য আমাকে নমিনেশান দিলে আমি ঈশ্বরগঞ্জ এলাকাবাসীর জন্য কি করব উনি কি করেছেন ও কি করতে পারেন নাই উনি দেখেন উনি গত তিন টার্ম পার্লামেন্ট মেম্বার ছিলেন চতুর্থ দশম এবং একাদশ দশম এবং একাদশ দশ বছর উনি একাদার মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ছিলেন বাট এটা সত্য কথা যে উনি এখন উনি মেম্বার অফ পার্লামেন্টে আছেন বাট উনি জাতীয় পার্টি থেকে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এখানে তো জাতীয় পার্টির ভূমিকা বিরোধী দলের ভূমিকা তো উনি এলাকার উন্নয়নের জন্য যেটুকু করেছেন সেটা জননেত্রী শেখ হাসিনার যে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি যে ওনাদেরকে পাঁচ বছরের জন্য ফ্ল্যাট বিশ কোটি টাকা দেওয়া হয় প্লাস জিও বি প্রজেক্ট এবং তার মন্ত্রণালয় সহ বা তার প্রধানমন্ত্রীর তার দপ্তর সহ যে উন্নয়নমূলক বাজেটগুলি থাকে সেই বাজেটগুলি উনি বাস্তবায়ন করেছেন এলাকা ঈশ্বরগঞ্জ বাসীর জন্য কিন্তু ঈশ্বরগঞ্জের মানুষের জনমানুষের যে আকাঙ্ক্ষা সেটা হচ্ছে যে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার গত দশ বছর পনেরো বছর ধরে একটানা ক্ষমতায় তার মধ্যে দশ বছর ফখরুল ইমাম সাহেব ওখানকার মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ছিলেন তার আগের টার্নে টার্মে আওয়ামী লীগের যে সংসদ সদস্য জনাব আব্দুল সাত্তার সাহেব উনি ছিলেন তো গভর্নমেন্ট যখন সরকারে থাকে একটা পলিটিক্যাল পার্টি তখন তার সংসদ সদস্য যদি সেই এলাকায় থাকে তাহলে এটা সর্বজন স্বীকৃত যে এলাকার জনমানুষের উন্নতি আরও বেশি হয় প্রথমত হচ্ছে যে আমার এলাকায় যে জিনিসগুলি নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কল্যাণে যেটা হয়েছে ইকোনমিক জোন হয়েছে ইকোনমিক জোনের কাজ কিন্তু আগায় নেই তো সেটার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি কারণ শিল্পাঞ্চল যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে বেকার সমস্যার সমাধানটা এটা আশু সমাধান হবে মানে অন স্পট যেটা যে এটা ঈশ্বরগঞ্জের উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত একটা জায়গা যে ইকোনমিক জোনটাকে ডেভেলপ করা এবং এটাকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা তাহলে এলাকার মানুষের চাকরি হবে এলাকার শিল্পায়ন হবে একটা এলাকার শিল্পায়ন হওয়া হচ্ছে সবচেয়ে উন্নত করার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম সেই সাথে ঈশ্বরগঞ্জের উন্নয়নের জন্য আমি আরেকটা জিনিস বলি বলে থাকি সেটা হচ্ছে যে এখন আমাদের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণে সেই গাজীপুর পর্যন্ত যে লাইনগুলি হচ্ছে সেটা হয়ে যাওয়ার পরে ঈশ্বরগঞ্জ যেতে আমাদের লাগবে দেড় ঘন্টা থেকে পৌনে দুই ঘন্টা এবং ঈশ্বরগঞ্জ আগে আমাদেরকে মায়মনসিং শহর হয়ে ঘুরে যেতে হতো এখন ঈশ্বরগঞ্জ যেতে মায়মনসিং শহর হয়ে ঘুরে যেতে হয় না এটাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণে বা লোকাল গভর্নমেন্টের কল্যাণে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ত্রিশাল থেকে একটা ভায়া রাস্তা গিয়েছে ঈশ্বরগঞ্জ কানরামপুর হয়ে তাতে আমাদের যোগাযোগটা আপনি জানেন যে গাজীপুর থেকে ত্রিশাল পর্যন্ত কিন্তু 
মোটামুটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট হয়ে গিয়েছে ওখানে মানে মানুষ যারা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আছেন আমাদের দেশের যারা শিল্প উদ্যোক্তা তারা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কিন্তু ত্রিশাল পর্যন্ত করতেছেন তো ত্রিশাল ভায়া হয়ে যে রাস্তাটা বললাম সেই রাস্তার ধারে প্রচুর জমি আছে খালি জমি এবং সেই জমিগুলিকে নিয়ে ঈশ্বরগঞ্জ পর্যন্ত যদি এক দুইটা শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারিভাবেও প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলেও দেখা যাবে যে ঈশ্বরগঞ্জের যে উন্নয়নের এখন যে কৃষিভিত্তিক উন্নয়নটা রয়েছে অথবা খামার ভিত্তিক উন্নয়নটা রয়েছে তার থেকে অনেক ভালো উন্নয়ন করা যেতে পারে যোগাযোগ ব্যবস্থা যেটা বললাম সেটার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু এটা সম্ভব এবং সেই সাথে ওখানে যেটা বলা হলো যে বিদ্যুৎ কিন্তু এই সরকারের কল্যাণে ঈশ্বরগঞ্জে প্রায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন হয়ে গিয়েছে সো বিদ্যুতের অভাব ওখানে কম আর গ্যাস সহ অন্য অন্য যে সুযোগ সুবিধাগুলি আছে সেটাও ঈশ্বরগঞ্জ নেওয়া সম্ভব আমার একটা ভালো জায়গা আছে আমি একজন কর্পোরেট লয়ার কর্পোরেট লয়ার হিসাবে বাংলাদেশের বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান যেগুলি আছে অনেকগুলির লিগাল অ্যাডভাইজার আমি তো সেই সুবাদে এবং ভ্যাকসিনকোর সাথে আমার উৎপ্রতভাবে ভ্যাকসিনকোর সাথে জড়িত ভ্যাকসিনকোর লিগাল অ্যাডভাইজার প্লাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর সেই সুবাদে আমার এলাকায় আমি মনে হয় যে বেসরকারিভাবেও শিল্প উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনে অন্তত দু একটা ফ্যাক্টরি করা যেতে পারে যেটা ঈশ্বরগঞ্জের মানুষ ইতিপূর্বে ওইভাবে দেখে নাই তো সেটা যদি করা যায় তাহলে ঈশ্বরগঞ্জকে শিল্পাঞ্চলের যে কানেকটিভিটি সারা বাংলাদেশে হয়েছে সেইটার একটা যোগাযোগ তৈরি করার সুযোগ রয়েছে ঈশ্বরগঞ্জের জন্য আর উন্নয়নের আর একটা জায়গা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনার রাস্তাঘাট ভিজ কালভার্ট এই উন্নয়নটা খুবই দরকার জনাব ফরকুল ইমাম সাহেব বলেছেন যে উনি যেটা করেছেন অর্ধেক পাঁচশো কিলোমিটার রাস্তা প্রায় সেই জায়গায় দুইশো আড়াইশো উনি করেছেন বাকি রাস্তাঘাটগুলি বিনির্মাণ দরকার ব্রিজ কালভার্টও উনি ফিফটি পারসেন্টের মতো করতে পেরেছেন এটারও দরকার এবং সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় এখানে প্রজেক্টগুলি যদি পাশ করানো যায় আওয়ামী লীগ সরকার যেহেতু একটানা ক্ষমতায় পনেরো বছর ধরে কোনো একটা প্রজেক্ট যদি ওখানে পাশ করানো যেত তাহলে আরও উন্নয়ন পেত মানুষ অনেক বেশি উন্নয়ন পেত ও যে উন্নয়নটা হয়েছে এটা গতানুগতিক উন্নয়ন হয়েছে ঈশ্বরগঞ্জে জনতি শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশের যে স্বপ্ন এবং গত পনেরো বছরে উনি যে মেগা প্রজেক্টগুলি করে দেশের যে কানেকটিভিটি বাড়িয়েছেন উন্নয়নের সেই উন্নয়নের তুলনায় ঈশ্বরগঞ্জে উন্নয়ন কম হয়েছে এটা সর্বজন স্বীকৃত এটা হয়তো উনিও স্বীকার করবেন পরবর্তীতে ঈশ্বরগঞ্জে আরেকটা যেটা হয় নাই উন্নয়নের দিক থেকে সেটা হলো কোনো কারিগরি প্রতিষ্ঠান নাই কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই ওখানে আপনার যদি একটা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করা যায় সেখানে শুধুমাত্র ঈশ্বরগঞ্জের উন্নয়নের জন্য না আজকে জানেন যে ঈশ্বরগঞ্জ শিক্ষার দিক থেকে একটু পিছিয়ে ছিল জনগোষ্ঠী হিসাবে আমরা অন্য অন্য এলাকায় যেটা দেখি কুমিল্লা বলেন বরিশাল বলেন বা তারা যেভাবে ঢাকামুখী হয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত হয় আমাদের মাইমেন সিংহ একটা অ্যাগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি থাকা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ছেলে মেয়েরা ওই ইউনিভার্সিটিতে পড়ার আগ্রহ কম খুব বেশি একটা না কম ছিল এখন হচ্ছে সেইটা কেন হয়েছে আমি কম ছিল কেন আমি জানি না বাট বাড়ানোর যে উদ্যোগগুলি নেওয়া দরকার যাতে প্রত্যেকটা ফ্যামিলির সাথে নেতৃবৃন্দের যে যোগাযোগটা থাকা দরকার সেটা হয়তো কম ছিল যার ফলে ছেলে মেয়েদের পড়ালেখার দিকে যে দৃষ্টি দেওয়া দরকার ছিল সেটা কিন্তু তেমন দেওয়া নেই সেরকম একটা ডিগ্রি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এখন রয়েছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বেশ কয়েকটা নাম করা হাই স্কুল রয়েছে যে হাই স্কুলগুলি অনেক নাম করা ছিল অনেকগুলি প্রতিটা ইউনিয়নের প্রায় একটা করেছিল ঈশ্বরগঞ্জ শহরে দুইটা হাই স্কুল ছিল আছে এখনও সেই শিক্ষা ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নয়ন দরকার কলেজটা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হলেও অনার্স সাবজেক্ট খুব কম সেখানে অনেক বেশি অনার্স সাবজেক্ট খোলা যেতে পারে আমি এটা এই জন্য বলছি যে একটা এলাকাকে শিক্ষাভিত্তিক যদি উন্নয়ন করা যায় তাহলে সেই শিক্ষাভিত্তিক উন্নয়নটা এলাকার জন্য যেরকম কার্যকরী সরাসরি সেই সাথে সেটা কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই ছেলেটা ন্যাশনাল লেভেলেও যখন কাজ করবে এবং একটা আইটি সেন্টার যদি ওখানে থাকে বড় করে সরকারি হোক বেসরকারি হোক একশোটা কম্পিউটার দিয়ে বা পাঁচশোটা কম্পিউটার দিয়ে একটা সেন্টার করে যদি বেসরকারিভাবেও সেটাকে পরিচালনা করা যায় তাহলে আপনি দেখেন যে আইটি ডেভেলপড হলে একটা ছেলে এখন গ্রামে বসেও সে বিদেশি কোম্পানির গুগলের কাজ করে বাংলাদেশে বসে ইন্ডিয়ার যে কোনো ভালো একটা কোম্পানির কাজ করে বা ঢাকায় কোনো একটা ভালো আইটি কোম্পানির বা একটা ভালো ইন্ডাস্ট্রির কাজ সে ওখানে বসে করতে পারে এই ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলি লোকাল পর্যায়ে যদি তৈরি করে দেওয়া যায় তাহলে দেখবেন যে স্মার্ট ইকোনমির জন্য স্মার্ট সিটি যেটা মানে প্রধানমন্ত্রীর ভিশন স্মার্ট সিটিজেন স্মার্ট সোসাইটি স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট গভর্নমেন্ট এই যে ভিশনটা এই ভিশনের সাথে সংযুক্ত হতে হলে প্রথমেই স্মার্ট সিটিজেন গড়ে তুলতে হবে আর স্মার্ট সিটিজেনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার কিন্তু
ভোটের জন্য যাইতে হলে আপনাকে জনগণের সাথেও করতে হবে এবং সেই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের কোন কোন এমপি কিন্তু তার এলাকা এটা করছে যে তার এলাকা একটা আসর বসিয়ে আপনি যেটা বলছেন টাউন এয়ার মতো করে আপনি সেটা সিস্টেম চালু করতে পারেন প্রতি ছয় মাসে একবার হোক এক মাসে সম্ভব না প্রতি ছয় মাসে একবার যদি আপনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ইউএনও অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যারা রয়েছে স্বাস্থ্য খাতের অফিসার যারা রয়েছে সমাজ কল্যাণের অফিসার যারা রয়েছে তাদের কাজের অগ্রগতিটা সরাসরি সবাইকে নিয়ে বসে যদি আপনি করেন তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড কী বলে আমাদের আমলাতন্ত্র যেটাকে আমরা বলি আমলাতন্ত্র এবং পলিটিক্স দুইটাকে যদি আপনি সমন্বয় করতে পারেন তাহলে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মের শতভাগ কিন্তু আপনি সেখানে নিশ্চিত করতে পারবেন এখানে আফছা আফছা কিছু থাকবে না যে আমি ফিফটি পারসেন্ট করতে পেরেছি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কর এবং জনগণ আমি আরেকটা টকশোতে বলেছিলাম যে জনগণ যে শুধু আপনার ব্রিজ রাস্তা উন্নয়ন বা নগদ টাকা সেটাও চায় সেটাও কিন্তু না আপনি এজ এ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আপনি এলাকার জনগণের সাথে কতটা সম্পৃক্ত এটা কিন্তু পরবর্তী ভোটের জন্য একটা বিরাট ইস্যু একজন ফোন করলো আপনি তিনবারে ধরলেন না পরে ফোন ব্যাকও করলেন না তার কিন্তু যথেষ্ট অভিমান আছে সে বলবে না আমার ফোনই ধরে না উনি ওনার সাথে আমি কেন কথা বলবো তাহলে এখন শুধুমাত্র যে একজন জনগণের শুধু ভোটের সময় যে বাবা ভাই বলে ভোট নিয়ে আসবেন সেটা সুযোগ নাই আপনাকে প্রতিটা ফোন কল অ্যাটেন্ড করতে হবে তার প্রতিটা প্রবলেম সলভে আপনাকে দাঁড়াতে হবে এবং শুধুমাত্র যে সরকারের উন্নয়ন তা কিন্তু না ধরেন আপনি যদি সোশ্যালি কানেক্টেড থাকেন তার একটা চাকরি দরকার আপনি সরকারি চাকরি কয়টা দিবেন তাকে একটা বেসরকারি হাউসে চাকরি দিতে হবে সে একটা প্রবলেমে পড়েছে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে তাকে বা কোনো একটা অর্ড সিচুয়েশনে সে পড়েছে সে কিন্তু প্রথম ফোনটা এমপিকে দিবে তো এমপি যদি সেই ফোনে রেসপন্স করে তাকে তার বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে তার সেই অভাবের জায়গাটায় সে ধারাতে পারে অথবা তার একটা মেয়েকে বিয়ে দিবে বাল মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না আপনি যদি তাকে পাঁচ দশ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন তার বিয়ের প্রোগ্রামে যেতে পারেন অথবা একটা কর্মীর নাম আপনি জানেন তাহলেও দেখা যাচ্ছে তারা কিন্তু তখন প্রাউড ফিল করে যে না আমার এমপি আমার নাম জানে আমার এমপি আমার মেয়ের বিয়েতে আসছে আমার এমপি আমার অমুক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে আমি ফোন করার সাথে সাথে উনি ধরে ফেলছে অথবা ফোন ধরতে না পারলেও রাতে ফোন কল ব্যাক করেছে এই যে ছোটো ছোটো কাজগুলি সেটারই রিফ্লেকশান হবে আপনার পরবর্তী নির্বাচনে এবং আরেকটা বিরতি নিয়ে আমরা শেষ রাউন্ডে কথা শুনবো আপনাদের দুজনেরই আপনি আপনার আসন গ্রহণ করুন ধন্যবাদ আরেকটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি অনুষ্ঠানে ফিরে এসে নিশ্চয়ই আপনাদেরকে সাথে পাবো আশা করছি এবং আমরা আজকের দুজন অতিথিদের সমাপনী বক্তব্য শুনব আগামী নির্বাচন সম্পর্কে তাদের ভাবনা এবং মামি সিংহ আট আসনে তারা প্রার্থী হলে পরে ভোটারদের বা জনগণের উদ্দেশ্যে কি করবেন সেগুলো অনেক কিছুই বলেছেন আরও কিছু শোনা বাকি আছে সেটি আমরা শেষ পর্যন্ত শুনব আপনারা দেখছেন ইলেকশন ডিবেট এ সি টিভিতে আমরা আজকে কথা বলছি ময়মনসিংহ আট আসনে দুজন নেতার সাথে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারা প্রার্থী হলে পরে জনগণের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন যা কিছু করেছেন তার বাইরে কি করবেন বর্তমান যিনি সংসদ সদস্য আছেন জনাব ফখরুল ইমাম আমরা তার বক্তব্য আবারও শুনব এবং এর আগে জনাব শাহ মঞ্জুরুল হক যে বক্তব্যগুলো দিয়েছেন তার ভূমিকা সম্পর্কে তিনি গত দশ বছর ধরে ওই আসনের সংসদ সদস্য সেগুলোর জবাব নিশ্চয়ই তিনি দেবেন এবং তার বাইরেও আমরা তার সমাপনী বক্তব্য শুনব জনাব ফখরুল ইমাম আপনি নিশ্চয়ই জনাব শাহ মঞ্জুরুল হকের বক্তব্য শুনছিলেন আমি শুধু শুরুতে ধরিয়ে দিই যেই উন্নয়ন কাজগুলো যেই সাফল্যগুলো আপনি গত দশ বছর অর্জন করেছেন তিনি বলছিলেন যে সরকারি দলের এমপি হলে হয়তো সেটি আরও বেশি করা যেত আপনার কাছে কি মনে হয় যে আপনি প্রত্যাশা বা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম করতে পেরেছেন ধন্যবাদ আপনাকে শাহ মঞ্জুরুল হক তো প্রতিযোগিতা আইনজীবী আমাদের গর্বের লোক আসলে উনি সুন্দর কথা বলেন গুছিয়ে কথা বলেন আইনজীবী তো আইনজীবীর আবার মারপেচ আছে আইনের মারপেচ আছে সেগুলো উনি ব্যবহার করেন যাই হোক ওনার কথা আমি শুন মনোযোগ দিয়ে শুনেছি খুবই সজ্জন লোক আমি আশা করি ভবিষ্যতে পিপলস ওনাকে যে ভোট দেয় অবশ্যই উনি এমপি হবেন এখন কথা হচ্ছে বিগত দিনের কথা আমি মনে করি যে আশেপাশের উপজেলা তো আছে সেই উপজেলার থেকে আমার উপজেলা কম উন্নয়ন হয়নি সরকারের সঙ্গে যদি সংযোগ না থাকতো তাহলে তো এতগুলো করা সম্ভব হতো না অবশ্যই আর আরেকটা ব্যাপার কি জানেন যে জাতীয় পার্টি তো এই দেশ চালিয়েছে ন বছর ন বছর কিন্তু জাতীয় পার্টি এই দেশ শাসন করেছে এবং আওয়ামী লীগরে আওয়ামী লীগরে এগারো বছরের ক্ষমতায় আসার পেছনে জাতীয় পার্টি এইটি সিক্সে ফার্স্ট আওয়ামী লীগ 
আপনার ক্ষমতার স্বাদটা পায় কিভাবে সে এইটি সিক্সটি ইলেকশানে এসে আপনার বিরোধী দলে বসে তারপরে ছিয়ানব্বইতে আমরা সাহায্য করেছি তারপরে দুই হাজার আটে তো আপনি জানেন এরশাদ সাহেব যদি তার মঞ্চে না উঠতো সেদিন তাহলে আওয়ামী লীগের পক্ষে সেদিন ইলেকশনে যেতে সম্ভব হতো না তারপরে আপনার চোদ্দোতে আসেন চোদ্দ সালে চোদ্দ সালে কেউ ইলেকশন করে নাই জনসাধারণ শুধু গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা জাতীয় পার্টি ইলেকশনে গ্রহণ করেছিলাম বড় দল হিসাবে আঠেরোতে একই অবস্থা সুতরাং এখানে এখানে জাতীয় পার্টি ওখানে থাকলো অনেকে আওয়ামী লীগ ওখানে থাকলো সেটা বড় কথা না বড় কথা হয়েছে যে এই যে জোটটা হয়েছিল এতদিন যে হয়েছে ভবিষ্যতে জোট হবে কিনা আমি জানি না কিন্তু এতদিন যে জোট হয়েছে জোট হতে আমাদেরও কিন্তু অনেক লস করেছে আমরা সামঞ্জুর সাহেব যেটা বলেছেন তার সামনে সম্পূর্ণরূপে একমত কিন্তু ওনার একটু বোধ হয় ইনফরমেশনের জন্য আমি বলছি যে আইসিটি বিল্ডিং অলরেডি আমাদের এখানে হয়ে গেছে যেটা পাঁচ তালিক বিল্ডিং হবে প্রায় এর বরাদ্দ আছে প্রায় চার কোটি টাকার মতো এখানে আইসিটি ট্রেনিং সেন্টার হচ্ছে একটা একদম এটা উপজেলা উপজেলা কমপ্লেক্সের জায়গার মধ্যে এটা হচ্ছে আচ্ছা টেকনিক্যাল কলেজের কথা উনি বলেছেন টেকনিক্যাল কলেজ দুইটা টেকনিক্যাল কলেজ আমাদের ওখানে হচ্ছে একটা হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে টেকনিক্যাল কলেজ পলিটেকনিক্যাল কলেজ আর একটা হচ্ছে বস্ত্র পাঠ মন্ত্রণালয় থেকে সেটা স্পেশালি একটি ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য আঠেরো বাড়িতে আমাদের ওখানে একটা বর্ধিষ্ণু এলাকা সেইখানে এটা স্থাপিত হচ্ছে আর উচ্চশিক্ষা যেটা আমি বললেন যে আমাদের এখানে একটা সরকারি কলেজ আছে কিছুদিন যাবৎ সরকারি হয়েছে এবং সরকারি হওয়ার পরে আপনি জানেন যে সরকারি আর বেসরকারি কলেজের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে সেই সরকারি হওয়ার ফলে সরকারি যে সুযোগ সুবিধা আসতে আরম্ভ করেছে সুতরাং এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারও ইনশাল্লাহ হবে তো সুতরাং এগুলো হলে এখানে মান সম্বন্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা হবে স্বাস্থ্য সেবা অনেক কিছু হয়েছে স্বাস্থ্য সেবা এটা পঁচিশ বেডের বিশ বেডের হাসপাতাল ছিল সেই বিশ বেড থেকে এখন পঞ্চাশ বেড হয়েছে সেখানে আমার হলে নতুন ইলিক আপনার ই এসছে এক্সরে মেশিন এসছে তারপরে আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন এসছে তারপরে এই আপনার ইটা ঠিক করা হয়েছে আপনার ওই যে কি বলে অপারেশন থিয়েটার এখন ওইখানে আমরা ইয়োর স্টার্ট করেছি ওই আপনার ওই ছোটো ছোটো অপারেশন বড় অপারেশনের মধ্যে সিজারিয়ান হচ্ছে যেটা কল্পনাও করা যায় না কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে ইন্টারাপ্ট হয় যেমন গাইনির ডাক্তার হয়তো থাকে কিংবা এন এস সি সের ডাক্তার পাওয়া যায় না তো এই সরকারকে আমরা চাপ দিয়েছি তো সরকারও সহযোগিতা করছে আমাদের ডাক্তারের কিছু শর্টেজ আছে আমাদের এখানে সাতাইশটা ডাক্তার থাকার কথা সেখানে একুশটা ডাক্তার আছে বেশিরভাগই আবার তদবির করে অন্যখানে চলে যান যারা যান ওইখানে তারা হয়তো ধরেন কোনো পড়াশোনা করে একটা ফাঁকে গেছেন আমাদের ওখানে সাতটা কনসালটেন্ট আছে সেভেন কনসালটেন্ট আর বাকিগুলো সতেরোটা আঠেরোটা এই মেডিকেল অফিসার আছে সুতরাং কনসালটেন্টরাও খুব ভালো কাজ করেন আপনি আপনি জানবেন যে আমাদের হসপিটালটা এত জনপ্রিয় যে আশেপাশের এলাকার থেকে প্রতিদিন চারশোর থেকে পাঁচশো রোগী আসে শুধু আপনার ওই আউটডোরে যে কোনো নির্বাচনে আমার এলাকার লোক খুবই উৎসাহিত তারা গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ এবং তারা সবসময় নির্বাচন পক্ষী মানুষ কারণ হইল যে দীর্ঘদিন যাব তারা একটা একটা মানে সহ অবস্থানে আছে আর আমি একটু মঞ্জুর সাহেবকে বলি উনি বলেছেন যে তিনটা দল যদি আসে তাহলে জাতীয় পার্টির অবস্থা খারাপ হবে হইতে পারে সারা দেশে কিন্তু ইয়েতে ঈশ্বরগঞ্জে একটা উদাহরণ দিই আপনাকে কিছুদিন আগে যেটা আমি বলতে চেষ্টা করছি যে ইউনিয়ন নির্বাচন ইউনিয়ন আমাদের এগারোটা এগারোটার মধ্যে নির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে তিনটা পেয়েছে আওয়ামী লীগ তিনটা পেয়েছে আপনার জাতীয় পার্টি আর পাঁচটা হয়েছে স্বতন্ত্র এই স্বতন্ত্রের মধ্যেও জাতীয় পার্টি করতে এরকম দুইজন আছে এবং বিএনপিরও সাপোর্টেড এরকম দুইজন আছে সুতরাং ইলেকশন হইলেই যে জাতীয় পার্টিকে আপনি মানে ফেলে দিবেন তা নয় জাতীয় পার্টির ভিত্তি আছে এবং জাতীয় পার্টি ওখানে আমি আগেও বলেছেন আপনিও বলেছেন পাঁচবার নির্বাচিত হয়েছে এইটি সিক্স এইটি নাইনে তো আমাদের সরকার ছিল এবং ওইখানে উন্নয়নের যে গোড়াপত্তন এটি এরশাদ সাহেবের আমল থেকেই হয়েছে আমি তো বলেছি আপনাকে উন্নয়নের যে রাস্তাঘাট উন্নয়ন উনি গুচ্ছগ্রাম করেছিলেন গুচ্ছগ্রাম করেছিলেন উনি এই গুচ্ছগ্রামের সঙ্গে এই এই যে কানেকটিভিটি এটা উনি প্রথম করেন যে ইউনিয়ন ভিত্তিক গুচ্ছগ্রাম যেগুলো ছিল ইউনিয়নের সঙ্গে আপনার উপজেলার যে কানেকটিভিটি এটা প্রথমেই কিন্তু এটা কিন্তু ইয়ের এরশাদ সাহেবের আবিষ্কার আমি আগেও বলেছি আমাদের গ্রামে প্রত্যন্ত জেলা আমার আমাদের এখানে এগারোশো মসজিদ আছে ইলেভেন হান্ড্রেড মসজিদ আছে তেষট্টিটা মন্দির আছে প্রত্যেকখানেই আপনার খুব ভালোভাবে তারা এগুলো পালন করে বিগত পাকিস্তানের আমল পর থেকে আমাদের এখানে এরকম কোনো 
অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই এমনও হয়েছে যে দুই দুই পাশের বাড়ি মুসলমান বাড়ি মাঝখানে আপনার পুজো হয়েছে এবারও হয়েছে তাই কোনো রকম সংঘর্ষের অবস্থা নাই আমাদের এখানে শান্তিপ্রিয় লোক এবং এই জিনিসটাতে আমি গর্ব করব আরেকটা জিনিস আপনাকে বলতে চাই আমাদের এখানে প্রতি মাসে আইন শৃঙ্খলার একটা মিটিং হয় সেই আইন শৃঙ্খলার মিটিংয়ের মধ্যে প্রত্যেকটা ইউনিয়ন চেয়ারম্যানরা আসে সাধারণ মানুষ ভোটার দিয়ে ওটা আমরা যখন যখন আমাদের নিজস্ব ই মিটিং করি যখন আমাদের পার্টির মিটিং করি কিংবা জনসভা করি তখন ওইটা হয় কিন্তু যেটা টাউন হলের মিটিংয়ের মতো ওই যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তো আসে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান তো নির্বাচিত প্রতিনিধি উনি আসতেছেন অফিসাররা আসতেছে ওইখানে জবাবদিহিতা হয় জবাবদিহিতা হয় মানে অ্যাকাউন্টেবিলিটি সৃষ্টি হয় যে আপনি কি কাজ করেছেন কি কাজ করেন নাই সেগুলো সীমিত পরিসরে হচ্ছে সেটাকে হয়তো আরো সম্প্রসারণ রাইট সীমিত পরিসরে হচ্ছে এটা আরো সম্প্রসারণ করা যেতে পারে জি জনাব ফখরুল ইমাম এমপি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং এই মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য এবার আমরা শুনবো অ্যাডভোকেট শাহ মনজুর হকের বক্তব্য এবং এটি হবে এই অনুষ্ঠানে তার সমাপনী বক্তব্য জনাব অ্যাডভোকেট মনজুর হক উনি যে ইনফরমেশনগুলি পরে অ্যাড করেছে ঠিক আছে এটা যে টেকনিক্যাল কলেজ তারপর আইসিটি আর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ প্লাস স্বাস্থ্যকেন্দ্র সবগুলোই ডেফিসিয়েন্সির কথা উনি বলেছেন যে একটা উপজেলায় যে পরিমাণে হওয়া দরকার যে একটা কলেজ আমি চাই যে খুব রমরমা একটা কলেজ থাকবে যেখানে অনেকগুলি অনার্সের সাবজেক্ট থাকবে যেখানে এলাকার ছেলে মেয়েরা বাইরে যাওয়ার চেয়ে অন্তত অনার্সটাই এখান থেকে করতে পারে বিশেষ করে মেয়েরা কারণ মানে প্রধানমন্ত্রী সহ আমরা নারী শিক্ষার উপর কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি যে নারীদেরকে শিক্ষিত করতে না পারলে এবং আমাদের পলিটিক্সে গণতন্ত্রের সাথে নারীদেরকে সম্পৃক্ত রাজনৈতিক দলেও এখন থার্টি পার্সেন্ট নারীকে অন্তর্ভুক্তি করার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু পার্টিতে এটা দেওয়ার মতো নারী সদস্য কিন্তু আমরা পাই না সুতরাং এই জায়গাটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যেটা বলা হচ্ছে যে এই হসপিটালটা অনেক পুরাতন একটন একটি হসপিটাল তো সেখানে একশো সজ্জা করার জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট যতটুকু দরকার করে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন করে সেখানে একশো সজ্জা করলে এই জায়গাটা ভৌগোলিকভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদেরকে না হইলে মামিন সিং যেতে হয় একটা বিশেষ করে মেয়েদের যে আপনার গর্ভর সময় যে সার্জারিটা হয় সন্তান প্রসবের সার্জারি যেটা গাইন গাইনি ডাক্তারদের মাধ্যমে সেটার জন্য যা যা দরকার এটা করা খুবই প্রয়োজন না হইলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ওই কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চল আছে আটারোবাড়ি যেটা বলা হয়েছে এটা কিন্তু খুব ভালো একটা এরিয়া ডেভেলপ এরিয়া যদি ইউনিয়ন বাট ইউনিয়ন পরিষদ হওয়ার পরে পৌরসভা করার চেষ্টা করা হয়েছিল যে কোনো কারণে এটা এখন পর্যন্ত হয়নি বাট এর বাইরে আরও দেখা যাচ্ছে গৌরীপুর কেন্দুয়া এখানে কিছু রিমোট এরিয়া আছে তাদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য এই হসপিটালটার উপরেই ডিপেন্ড করতে হয় তাদেরকে যদি অন্য উপজেলার কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তারা ঈশ্বরগঞ্জ আসে সুতরাং এটারও অনেক উন্নয়ন দরকার আর একটা হলো স্কুল বিল্ডিং যেগুলি হয়েছে প্রাইমারি শিক্ষার এবং আমাদের এখানে কিছুটা অভিযোগ ছিল আগের যে এই যে শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন যেটা দরকার সেটা করতে হলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা আমি আগেও বললাম যে স্মার্ট সিটিজেন অ্যান্ড স্মার্ট সোসাইটি এই দুইটা আগে গড়তে হবে এবং সেটা কিন্তু একজন জনপ্রতিনিধিরই হচ্ছে প্রাথমিক দায়িত্ব অ্যাজ এ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট তারপরে অবশ্যই সম্পৃক্ত করতে হবে এর সাথে উপজেলা চেয়ারম্যান সহ যারা উপজেলা পরিষদ সদস্য থাকে তাদেরকে সেই সাথে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং মেম্বার এবং সর্বোপরি সুশীল সমাজ কারণ সুশীল সমাজের সম্পৃক্ততা যদি রাজনীতিতে না থাকে অথবা সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে না থাকে অথবা সুশীল বলতে আমি বলবো শিক্ষিত ছেলে মেয়ে যারা সম্প্রতি এম এ বিএ পাশ করে তারা ঢাকায় অথবা ঢাকার বাইরে সেটেল হচ্ছে তাদের যে চিন্তা ভাবনা অথবা তাদের যে উন্নয়নমূলক চিন্তা ভাবনা সমাজ এবং সংস্কৃতি যে চিন্তা ভাবনা সেই জায়গাটাকে যদি এলাকার সাথে সম্পৃক্ত করা যায় তাহলে এলাকার উন্নয়নটা আরও ভালো হয় এবং আমি বলবো কি বলে এটাকে কন এক্স কনক্লুসিভ জাতীয় কিছু একটা হয় এবং জনগণের যে অংশগ্রহণ বা সম্পৃক্ত হওয়ার যে জায়গাটা সেটা তৈরি হয় আপনার চাঁদাবাজির জন্য এটা নিয়ন্ত্রণের জন্য লোকাল পর্যায়ে যারা করে থাকে এটার সাথে সম্পৃক্ত হয় এটার বড় একটা সোর্স হচ্ছে টেন্ডার এরপরে যে চাঁদাবাজিগুলি আছে হয়তো দোকানপাট থেকে একটা স্টেশন থেকে হসপিটালের কিছু দালাল তৈরি হয় তারপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু দালাল শ্রেণী তৈরি হয় আপনি দেখবেন এদেরকে কিন্তু সবাই চিনে এলাকা আপনি যদি এদেরকে প্রশ্রয় কম দেন এবং আপনি যদি ট্রু অর্থে এলাকায় আসা যাওয়া করেন আপনি এদেরকে চিনবেন এদেরকে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই এদেরকে ভয় পায় কেন এরা এমপি সাহেবের সাথে কোনোভাবে কানেক্টেড হয় এই জন্য ভয় পায় যদিও সারের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই তো আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে যে আপনার তার সাথে ডিসকানেক্টেড থাকতে হবে এমপিকে এবং তাদের বিরুদ্ধে নামতে হবে ব্যবস্
এবং সেটা কিন্তু একদিনের কোনো প্রসেস না দিস ইজ এ কন্টিনিউং প্রসেস আপনি আজকে হয়তো দশজন করছে আপনি সেখান থেকে দুজনকে কমান আপনি সেখান থেকে পাঁচজনকে কমান আস্তে আস্তে দেখবেন যে পুরো এলাকাটাই আপনার জন্য খুব সুন্দর একটা এরিয়া হবে চাঁদাবাজির ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্যের যে জায়গাটা এটা গভর্নমেন্ট কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট কনসার্ন গভর্নমেন্ট কনসার্ন এবং দ্রব্যমূল্যের কারণ দুইটা একটা হচ্ছে ইউক্রেন যুদ্ধ তার সাথে এখন ইসরায়েলের যুদ্ধ গাজার যুদ্ধ জড়িত হচ্ছে গাজার সহিংসতা জড়িত হচ্ছে সেই সাথে করোনা এই তিনটা কারণ বা দুইটা মেনলি করোনা এবং ইউক্রেন যুদ্ধ আপনি জানেন ভালো করেই যা ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে এবং সেই সাথে অবশ্যই আমাদের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছে আমি বলবো না নাই সেখানেও কিন্তু আপনার আমার এটা ন্যাশনাল ইস্যু বাট ন্যাশনাল ইস্যুর সাথে সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাণিজ্য মন্ত্রী সহ আমার বেসরকারি শিল্প বিষয়ক যে উপদেষ্টা জনাব সালমান রহমান যার সাথে আমি আজকে প্রায় বিশ পঁচিশ বছর ধরে কাজ করে আসছি তো ওনারা কিন্তু অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে দ্রব্যমূল্য কমানো যায় এবং মানুষের সহনশীলতার জায়গাটায় আনা যায় এবং আমি মনে করি গভর্নমেন্ট সেই জায়গাটায় অনেকটাই সহনশীল আপনি দেখেন রিজার্ভ যেটুকু আছে গভর্নমেন্টের স্বচ্ছন্দ আছে কিনা ক্রয় ক্ষমতা আছে কিনা সেটা হচ্ছে রিজার্ভের মূল ভিত্তি রিজার্ভ কত হাজার কোটি টাকা আছে সেটা মূল ভিত্তি না মূল ভিত্তি হচ্ছে আপনি জনগণের যে চাহিদা আছে সেই চাহিদা পূরণ করতে পারছেন কিনা মানে প্রধানমন্ত্রী দেখেন আজকে থেকে না আরও প্রায় ছয় মাস আগে থেকে বলছেন যে একটু জায়গাও কৃষিকাজের বাইরে উৎপাদনের বাইরে রাখা যাবে না এবং যার যেখান থেকে উৎপাদন মুখি হওয়া দরকার তাকে সেখান থেকে উৎপাদন মুখি হওয়ার জন্য কিন্তু সচেতন করেছেন সুতরাং দ্রব্যমূল্যটা ভালো করে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে মাদকের যে বিষয়টা আসছে যে দলীয় লোকজনের বাইরেও প্রশাসনিক লোকজনের বাইরেও একটা চেইন আছে সেই চেইনটাকে আপনার চিহ্নিত করতে হবে এবং চিহ্নিত করে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং আপনি জানেন যে ইয়াবা সহ অন্য অন্য মাদকের বিরুদ্ধে এই সরকার কিন্তু কঠোর আইন করেছে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত তাদের শাস্তি এবং মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য আমি দুই একটা ফোরামের সাথে কাজ করে এশিয়ান টিভি দুই একটা প্রোগ্রামে আমাকে নিয়ে গিয়েছে সেখানে আমি বক্তব্য দিয়ে আসছি যে এই যে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কালচারাল ডেভেলপমেন্টটা যদি আপনি করতে পারেন তাহলে মাদকের থেকে আপনি ফিফটি পার্সেন্টের উপরে আসক্তি কমিয়ে আনতে পারবেন সেই সাথে যারা মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত আপনি যদি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে অবশ্যই মাদক নির্মূল করা সম্ভব এবং এটা করতেই হবে এর কিন্তু কোনো বিকল্প নেই আপনি দেখেন ইন্টারমিডিয়েটে ভালো রেজাল্ট করেছে মেট্রিকে ভালো রেজাল্ট করেছে এরকম ছেলেরাও মাদক দ্রব্যের মাদকের সাথে সেবনের সাথে অথবা ব্যবসার সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে কারণ তখন সে নগদ একটা টাকার সন্ধান পায় যে এবার বিক্রি করলে টাকা পাওয়া যায় সুতরাং সেই জায়গাটার থেকে যদি আপনি চেষ্টা করেন আপনি তার থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে বাল্যবিবাহটা একটু অ্যাড্রেস করতে হয় এটা কিন্তু প্রত্যেক অঞ্চলের একটা সমস্যা যে বাল্যবিবাহ এটার জন্য আপনার প্রতিটা ইউনিয়ন থেকে শুরু করে একজন জনপ্রতিনিধি যখন বলবে সেটার যে গুরুত্ব একজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যখন বলে তার থেকে গুরুত্ব অনেক বেশি যে ইনিশিয়েটিভটা নেওয়া হয়েছে এমপির তরফ থেকে এইটা যখন আপনি একটা আন্দোলন বা সামাজিক ভাবে আপনি করার চেষ্টা করেন সবাইকে আপনি ডাকেন তখন কিন্তু একটা ছেলেকে উজ্জীবিত হয় যে আমি এম এ পাস করে হয়তো দুই বছর হয়েছে বসে আছি অথবা ভালো একটা কাজ করছি এমপি সাহেব আমাকে স্মরণ করেছে এটা কিন্তু মানে তাকে সমাজের সামাজিক উন্নয়নে তাকে সম্পৃক্ত করার জন্য এর চেয়ে বড় কিছুই হতে নিশ্চয়ই অনেক ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট শাহ মঞ্জুরুল হক আমাদেরকে মূল্যবান সময় এবং মতামত দেওয়ার জন্য ইলেকশন ডিবেট অনুষ্ঠান আপাতত এখানে শেষ করছি আবারও ফিরে আসব অন্য কোনো আসন এবং সেখানকার রাজনীতিবিদদের নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকবেন